কাশিমপুর জঙ্গলে মোকলেস নামের এক শিয়াল বাস করত তার স্ত্রী জরিনা আর কেজলু নামের এক ছেলে ছিল তাদের একদিন রাতে তারা তিনজন খেতে বসেছে হঠাৎ কেজলু জিজ্ঞেস করে আচ্ছা বাবা কয়েকদিন পরে কি ঈদ হ্যাঁ রে বাবা এই তো আর কয়েকদিন পর ঈদ কেন রে বাবা ওফ তাহলে তো খুবই মজা আচ্ছা বাবা ঈদের দিন সবাই কি করে ঈদের দিন সবাই নতুন জামা কাপড় পরে সেমাই খায় পায়েস খায় আর বন্ধুদের সাথে ঘুরতে যায় হ্যাঁ এত কিছু তাহলে তো আমি ওই যে নতুন জামা পরব আমিও সেমাই খাবো আর বন্ধুদের সাথে ঘুরতে যাব হ্যাঁ ঈদের দিন তোমারও সব হবে তুমিও অনেক মজা করবে এবার চুপ করে খেয়ে ফেলে তো বাবা পরদিন সকালে কেজলু মাঠে তার বন্ধুদের সাথে খেলা করতে গেল তার আগেই সেখানে তার বন্ধু বাঘা আর ছাগু অপেক্ষা করছিল বাবা নাস্তাকে বাইরে যেতে দেরি করলো তাই আমারও আসতে লেট হয়ে গেল বাঘার কথায় মন খারাপ করে কেজা বাড়ির দিকে ফিরে গেল মোকলেশিয়াল খালি রাস্তায় রিক্সা চালাচ্ছে কিন্তু হঠাৎ কিসের সাথে ধাক্কা খেয়ে যেন রিক্সাটা উল্টে পড়ে গেল হাই আল্লাহ এ কি হলো এই অসময়ে আমার রিক্সাটা অ্যাক্সিডেন্ট করে ভেঙে গেল বাড়িতে জরিনা শিয়াল নিয়ে বসে আছে মুখে শিয়াল সেখানে মন খারাপ করে এলো এসে সে জরিনাকে সব খুলে বলল জরিনা শুনে সেও আক্ষেপ করে বলতে লাগলো আমাদের কপালটাই খারাপ বুঝলে নইলে ভালোই তো তোমার আয় রোজগার হচ্ছিল এই অসময়ে হঠাৎ তোমার রিক্সা অ্যাক্সিডেন্ট করবে কেন তবে তোমার যে তেমন কোনো ক্ষতি হয়নি তার জন্য আল্লাহর দরবারে শুক্রিয়া তুমি এত চিন্তা করো না ঈদের আগে আগে ঠিকই রিক্সা ঠিক করে ফেলবো দেখে নিও সব ঠিক হয়ে যাবে তুমি একদম চিন্তা করো না গরিবের আবার ঈদ বাবা মা আমরা কি গরিব হ্যাঁ রে বাবা আমরা গরিব তোমার বাবা একজন গরিব রিক্সা চালক বাবা রে আজ তার রিক্সাটাও ভেঙে গেছে কি বাবার রিক্সা ভেঙে গেছে তাহলে বাবা আর কাজ করতে পারবে না তাহলে আমাকে নতুন জামাও কিনে দিতে পারবে না ঈদের দিন আমাদের সেমাই খাওয়া হবে না তাই না মা 
আরে আরে তুমি ছেলে কি এসব কি বলছো কেজা বাবা এসব তোমাকে কে বলেছে তুমি একদম ভেবে না তো ঈদে তোমাকে ঠিকই নতুন জামা কিনে দেব আবার সেমাইও কিনব তুমি দেখে নিও ঈদের দিন তুমি অবশ্যই অনেক মজা করবে বাবা তোমরা সত্যি বলছো সত্যি হ্যাঁ বাবা সত্যি তুমি নিশ্চিন্তে খেলা করতে যাও ছেলেকে যে এসব মিথ্যে আশ্বাস দিচ্ছ পরে যখন দেখবে কিছুই কিনে দিতে পারোনি তখন কিন্তু তোমার ছেলে আরো বেশি মন খারাপ করবে আর কান্না করবে সে তো আমি জানি গো কিন্তু এখন কি বা করব এখনই যদি ছেলেকে ওসব বলে দেই যে কিছুই কিনে দিতে পারবো না তাহলে আমার ছেলেটা তো এখন থেকেই মন খারাপ করে থাকবে চোখের সামনে ছেলেটার মন মরা চেহারা আমি যে দেখতে পারবো না গো এর চাইতে আমার মরণ হয় না কেন বলো মরে গেলেই সব ঝামেলা মিটে যায় না গো এমন করে বলো না তুমি মরে গেলে আমাদের কি হবে আল্লাহ যেন আমাদের সবাইকে একসাথে সুখে শান্তিতে বাঁচিয়ে রাখেন এখন চলো ঘরে চলো কয়েকদিন পর মোকলেস আর জরিনা সকালে বাইরে এসে দেখে উঠানের কোণে একটি গাছ আর সেই গাছে একটি জামা একটি শাহি একটি পাঞ্জাবি আর শ্যামাইয়ের প্যাকেট ঝুলছে এসব কি গাইবি ভাবে এলো নাকি এসব মনে হচ্ছে কোনো মহৎ মনের কেউ সামনে না আসেই আমাদের উপকার করে গেছেন গো আমাদের দুর্দিনে আমাদের সাহায্য করেছেন আল্লাহকে অশেষ ধন্যবাদ আল্লাহ যে আমাদের এই উপকার করেছে তুমি তার মঙ্গল করো বাবা আমাদের জাদুর গাছ গাছের ঈদের নতুন জামা আর সেমাই ধরেছে মজা কি মজা ওরা তখন খুশিতে আত্মহারা এই অভাবের দিনে কেউ একজন রাতের অন্ধকারে এসে ওদের ঘরের পাশের ছোট্ট গাছে ওদের জন্য ঈদের নতুন জামা আর সেমাই রেখে গিয়েছে আসলে ইসলামে তো এটাই নিয়ম কাউকে কিছু দান করলে গোপনেই তা দান করতে হয় যেন আল্লাহ ছাড়া আর কেউ টের না পায় সবাইকে ঈদ মোবারক বন্ধুরা সবাই ভালো থেকো আর ঈদে কে কি প্ল্যান করছো সেটা কমেন্টে জানিয়ে দিও তাহলে দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে আল্লাহ হাফেজ এক বনে শিয়ালনি তার ছেলে কেজলুকে নিয়ে বসবাস করত শিয়ালনি ছিল ভীষণ গরিব একদিন শিয়ালনির ছেলে কেজা ও বাঘের ছেলে বাঘা একসাথে স্কুলে যাচ্ছিল সেই সময় একটি গাছের ডালে এক পেতনি বসেছিল পেতনিটি একা একা বলতে লাগল সে কখন থেকে বসে আছে জঙ্গলের সব প্রাণীগুলো কোথায় যে গেল সকাল থেকে তারা ঘাড় মটকাতে পারেনি তেতুল কতদিন পর কচি হারছি বাবু আর একটু কাছে আয় কাছে আয় তোরা তারপর তোদের কচি ঘাড় এমন ভাবে
आजकल बन पशु पाखी हलो रास्ता दिए क्यों हाटते ही चाय कदम तल रास्ता बहु दूर पसंद हल कदम तल रास्ता देखिए दाओ शुद्ध पेटनी गलार हाड़ी कैजार हाथी तुले दिल जेना कैजा हाड़ी हाथ निल देखी पेटनी जखनी ओर दूजे घर मटकाते गल माय मय चेहरा देखे पेटनिर मन एक दुष्ट इच्छा भर करल कथाटी गलार हाटी पड़े फिर साथ बाघा बंदी गेतनी बाघा के एक नारिकेल गाचर आगे बंदी कर रख लो एरपर पेतनी आत्ता कैजार शर प्रवेश कर लो और कैजार आत्ता पेतन शर प्रवेश कर लो
ওই তেতুল গাছে বন্দী হয়ে থাক তুই এই কথা বলার সাথে সাথেই কেজার আত্মা তেতুল গাছে বন্দী হয়ে গেল আর কেজার শরীরে ঢোকা পেতনি জঙ্গলের রাস্তায় হেঁটে বেড়াতে লাগলো এমন সময় কেজার রূপী পেতনির সাথে গরুর দেখা হলো আরে কেজা এই ভর দুপুরে বাড়ি না গিয়ে ওদিকে কোথায় যাচ্ছিস গরুর কথা শুনে শাকচুন্নি ভাবল তার মানে ছেলেটির নাম কেজা বে তাহলে এই গরুটার সাথে ওদের বাড়িতে যাই এখন আর তোদের বাড়ি তো ওই দিকে না কি রে চুপ করে রইলি যে লে আজকে এত গরম পড়ছে ওদিকে একটু गुरु कैजा कैजार बाड़ी गल पथे गुर घने शुनिटी जीव लकलक उठल আর গরুর মাংস খেতে ইচ্ছা হলো গরুর শরীরের ঘ্রাণে আমার পাগল পাগল লাগছে মনে হচ্ছে এক্ষুনি ঘাড় মটকে হাড়গুলোকে চিবিয়ে চিবিয়ে খাই এই কি কেঁচা বাবা এতক্ষণ কোথায় ছিলি সেই যে সকালে স্কুলে গেলি আর তো তোর কোনো খবরই নেই আর তোর স্কুলের ব্যাগ কোথায় আর বলো না জরি না তোমার ছেলে এই ভর দুপুরে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল আমি তো সাথে করেই ওকে নিয়ে আসলাম গরু ভাই এসব কি বলছে কেজা হ্যাঁ মা বাইরে এত রোদ যে মাথাটা কাজ করছিস না দাঁড়া আমি তোর জন্য শরবত নিয়ে আসছি না মা আমি শরবত খাবো না তুমি বরং আমার জন্য शुरू क खेते विशाल बड़े गल और सब काचा मांगस गपात गपात खे फिर और ये सब घटना दूर थे के গুরু ও শিয়ালনি দেখছিল শিয়ালনি তুমি একটু আসতে কথা বলো আমার মনে হচ্ছে তোমার ছেলেকে সেই তেতুল গাছের পেট নিতে ভর করেছে চলো আর দেরি না করে আমরা তান্ত্রিকের কাছে যাই তান্ত্রিক নিশ্চয়ই তোমার ছেলেকে ভালো করে দিতে পারবেন হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে তাই চলো ওই শাকচুন্নিটা আমার ছেলেটার কোনো ক্ষতি করার আগে ওকে সায়স্তা করতে হবে তারপর শিয়ালনি আর গরু দুজন মিলে তান্ত্রিকের কাছে যায় আর তান্ত্রিকের কাছে যে সব ঘটনা খুলে বলে সব শুনে 
তান্ত্রিক তখন বলে ও এই ব্যাপার চল আজ পেতনির একদিন কি আমার একদিন আজ শাক চুন্নিটাকে এ জঙ্গল ছাড়া করবই শাক চুন্নিটার এত বড় সাহস ও আমার জঙ্গলের পশু পাখিদের কষ্ট দেয় চল চল তাড়াতাড়ি চল তারপর সবাই আবার শিয়ালের বাড়ি আসে বাড়ি এসে তান্ত্রিক মন্ত্র পড়তে থাকে আর তান্ত্রিক এদিকে মন্ত্র পড়তেই থাকলো এক সময় কেজা চেহারা ছেড়ে শাকচুন্নি নিজের চেহারায় ফিরে এলো আমাকে ছেড়ে দে আমাকে ছেড়ে দে পাজি তান্ত্রিক আমাকে ছেড়ে দে আমাকে ছেড়ে দে আমাকে ছেড়ে দে আমাকে ছেড়ে দে তোকে ছেড়ে দেব তোকে ছেড়ে দেব এক শর্তে বল কেজা কোথায় আর ওকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছিস তুই আমি কেজাকে তেতুল গাছে আর বাঘাকে নারকেল গাছে বন্দি করে দিয়েছি কি তুই বাঘাকেও বন্দি করেছিস এক্ষুনি ওদের মুক্ত করে এখানে হাজির কর নইলে তোর শরীর আমি জ্বালিয়ে দেব আমি এক্ষুনি ওদের হাজির করছি পর পেতনিটি কেজা ও বাঘাকে মুক্ত করে দিল কিন্তু তান্ত্রিক পেতনিকে মুক্ত করেনি তান্ত্রিক পেতনিটিকে নিজের কাছেই রেখে দিল যাতে আর কারো কখনো ক্ষতি করতে না পারে আর কেজা ও বাঘাকে ফিরে পেয়ে ওদের মা অনেক খুশি হল আর বাকি জীবন সুখে শান্তিতেই কাটিয়ে দিল